ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ട്രൈ ട്രൈ ടു മനസ്സിലാക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ എന്ന് വന്നേനെ അപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ എന്ന് വരും കേട്ടോ ഇനി സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സാഹചര്യം ഓക്കെ ദ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ try to understand the situation ini ende nissahayada onnu manasilaaku nissahayada enna ingena nammal paraya helplessness nissahayada enna nammal ingena paraya helplessness okay appo ende nissahayada onnu manasilaaku onnu manasilaaku try to understand try to understand എന്ത് എൻ്റെ നിസ്സഹായത അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈ നിസ് നിസ്സഹായത എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നിസ്സഹായത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനെങ്ങനെയാണ് പറയാ ഞാൻ ആണ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ആം നിസ്സഹായൻ ഹെൽപ്ലെസ് നിസ്സഹായനാണ് ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ് ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിസ്സഹായനാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും I am helpless in this situation. ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് I am helpless. ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിസ്സഹായനാണ് I am helpless in this situation. എന്നെ അനുവദിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് അല്ലേ എന്നെ അനുവദിക്കൂ അപ്പോൾ പ്ലീസ് അനുവാദം എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിവിടെ പ്ലീസ് പെർമിറ്റ് പ്ലീസ് പെർമിറ്റ് എന്നെ പ്ലീസ് പെർമിറ്റ് മീ എന്നെ അനുവദിക്കൂ പ്ലീസ് പെർമിറ്റ് മീ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് അലൗ മീ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ അനുവദിക്കൂ പ്ലീസ് പെർമിറ്റ് മീ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് അലൗ മീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം പ്ലീസ് അനുവദിക്കൂ allow അല്ലെങ്കിൽ permit please allow or permit എന്നെ me please allow me അല്ലെങ്കിൽ please permit me എന്നെ അനുവദിക്കൂ എന്തിന് പോകാൻ അപ്പോ to go to go പോകാൻ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ please permit me to go allengil please allow me to go enikku anuvaadam venam 
ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് അനുവാദം വേണം ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയാ എനിക്ക് ഐ വേണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോ നീഡ് ഐ നീഡ് എനിക്ക് വേണം എന്ത് അനുവാദം അപ്പോ പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ അനുവാദം എനിക്ക് അനുവാദം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുമതി വേണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ ഐ നീഡ് പെർമിഷൻ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ എനിക്ക് ഐ അറിയാം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നോ എനിക്ക് അറിയാം ഐ നോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാ പറയാ എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഐ നോ എല്ലാം എവ്രിങ് എല്ലാം എവ്രിങ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഐ നോ എവ്രിങ് നമുക്കറിയാം വി നോ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം വി നോ എവ്രിങ് നിനക്ക് അറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഡു യു ഡു യു നിനക്ക് അറിയാമോ ഡു യു നോ ഡു യു നോ നിനക്ക് അറിയാമോ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുക ഹൗ അല്ലേ അപ്പോ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡു യു നോ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡു യു നോ എനിക്ക് അറിയാം ഐ നോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഐ നോ എവ്രിങ് നിനക്ക് അറിയാമോ ഡു യു നോ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡു യു നോ നിനക്ക് ബോധ്യമായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ നിനക്ക് ബോധ്യമായോ അപ്പോ ആർ യു ആർ യു ബോധ്യമാവുക എന്നുള്ളതിന് കൺവിൻസ് ബോധ്യമായോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് നിനക്ക് ബോധ്യമായോ ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് നിനക്ക് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താമോ നിനക്ക് അവളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ അപ്പോ ഖേൻ യു ഖേൻ യു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഖേൻ യു ഖേൻ യു ബോധ്യപ്പെടുത്താമോ കൺവെൻസ് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താമോ ക്യാൻ യു കൺവിൻസ് ആരെ അവളെ ഹർ നിനക്ക് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താമോ ക്യാൻ യു കൺവിൻസ് ഹർ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ വി ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറയണത് അപ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം വി must അല്ലെങ്കിൽ should we must പ്രതികരിക്കുക respond we should respond അല്ലെങ്കിൽ we must respond നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം we must respond ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് there is ഇല്ല no പ്രതികരണം ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല ദർ ഇസ് നോ റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കോമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സോ അൻടിൽ വി സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ്